പി എസ് സി വിനിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാന നേതാക്കളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെ പറ്റി പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരം ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് അപ്പോ ഇന്ന് അങ്ങനെ ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദിനപത്രമാണ് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കിയാണ് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് പുറത്തിറക്കിയത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ കൊൽക്കത്തിൽ നിന്നുമാണ് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ആരംഭിച്ചത് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് പുറത്തിറക്കിയ ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ദിനമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നു സംവാദ് കൗമുദി മിറാദ് ഉൽ അക്ബർ എന്നീ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക മതനവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകനായ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പ്രവാചകൻ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ആത്മീയ സഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ വേദാന്ത കോളേജ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ബ്രഹ്മസഭ ഇവ ആരംഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് രാജാറാം ബ്രഹ്മസഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ ബ്രഹ്മ സമാജം എന്നറിയപ്പെട്ടു സതി നിർത്തലാക്കാൻ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് രാജാറാം ജീസസിന്റെ കൽപ്പനകൾ തുഹഫത്തുൽ മുവാഹുദ്ദീൻ എന്നിവ രാജാറാമിന്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതികളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബ്രിസ്റ്റലിൽ വച്ചാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അന്തരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ യങ് ഇന്ത്യ നവജീവൻ ഹരിജൻ ഇവ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രമുഖ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ പ്രവർത്തകയായ ആനി ബസന്റിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് ന്യൂ ഇന്ത്യ കോമൺ വീൽ എന്നിവ ദക്ഷിണേന്ത്യ ആയിരുന്നു ആനി ബസന്റിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ഇന്ത്യയിൽ ഹോം റൂൾ ലീഗ് ആരംഭിച്ചതും ആനി ബസന്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് എന്ന പട്ടവും ആനി ബസന്റിനുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനത്തിലാണ് ആനി ബസന്റ് അധ്യക്ഷയായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് ബഹിഷ്കൃത ഭാരത് മൂക്ക് നായക് എന്നിവ ആധുനിക മനു എന്നറിയപ്പെട്ട ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ നിയമ മന്ത്രി മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ദേശീയ നേതാവാണ് അംബേദ്കർ കാളയെപ്പോലെ അധ്വാനിക്കൂ മുനിയെപ്പോലെ ജീവിക്കൂ എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ട വ്യക്തിയും ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് വന്ദേ മാതരം യുഗാന്തർ കർമ്മയോഗി ധർമ്മ എന്നീ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അരവിന്ദ് ഘോഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അരവിന്ദ് ഘോഷ് സ്ഥാപിച്ച രഹസ്യ സംഘടനയാണ് ലോട്ടസ് ആൻഡ് ഡാഗർ താമരയും കഠാരയും വന്ദേ മാതരം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അരവിന്ദ് ഘോഷ് പുതുച്ചേരിയിൽ അരവിന്ദ് ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചതും അരവിന്ദ് ഘോഷാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ യാചകരുടെ സ്ഥാപനമെന്ന് കളിയാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് അരവിന്ദ് ഘോഷ് മഹാരാഷ്ട്ര സോക്രട്ടീസ് എന്നറിയപ്പെട്ട ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് ദി നേഷൻ ജ്ഞാനപ്രകാശ് ഹിതബാദ എന്നിവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചതും ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവായിരുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ യാചകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ട മദൻ മോഹൻ മാളവിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് അഭ്യുദയ ദ ലീഡർ മര്യാദ എന്നിവ ആനി ബസന്റുമായി ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ വാരണാസിയിൽ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലെ പൂന ഉടമ്പടിക്ക് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചതും മദൻ മോഹൻ മാളവ്യായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ അശാന്തിയുടെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ അരാജകത്വത്തിന്റെ പിതാവ് അവിഭക്ത ഇന്ത്യയുടെ പിതാവ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെട്ട ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് കേസരി മറാത്ത എന്നിവ 
തിലകൻ സ്ഥാപിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പത്രമാണ് മറാത്ത തിലകൻ സ്ഥാപിച്ച മറാത്തി പത്രമാണ് കേസരി തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് മറാത്ത എന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രവും കേസരി എന്നത് മറാത്തി പത്രവുമാണ് ഉറപ്പിച്ചു പഠിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെട്ട ദാദാഭായ് നവറോജിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് റാസ്ത് ഗോഫ്താർ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ അംഗമായ ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരനായിരുന്നു ദാദാഭായ് നവറോജി ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സിന്റെയും പൊളിറ്റിക്സിന്റെയും പിതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടതും ദാദാഭായ് തന്നെയാണ് ദാദാഭായിയുടെ മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് പോവേർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൽ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയും നെഹ്റു തന്നെയാണ് ഇനി മറ്റ് ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം കോമ്രേഡ് എന്നത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ബോംബെ ക്രോണിക്കൽ എന്നത് ഫിറോസ് ഷാ മെഹ്തയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ദി ഹിന്ദു എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുടിയരശ് എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം പെരിയോർ എന്നറിയപ്പെട്ട രാമസ്വാമി നായ്ക്കരുടേതാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്